పరిపాలిస్తోన్న కరోనా కట్టడికి వ్యాక్సిన్ తయారీ ఇంకా పరిశోధన దశలోనే ఉంది వైరస్ ను తాత్కాలిక ఉపశమనం కోసం హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ ఎజిత్రోమైసిన్ వాడుతున్నారు ప్రస్తుతం ప్లాస్మా థెరపీ ఈడిటిహెచ్ పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తృత పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు అందిస్తున్న డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్ తో మా ప్రతినిధి ప్రవీణ్ ఫేస్ టు ఫేస్ గజగజలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ మందు లేకపోయినప్పటికీ వివిధ దశలు ఎప్పటికీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ నడుస్తున్నాయి దానికి సంబంధించి ఇప్పటికి పారాసెటమాల్ కావచ్చు హైడ్రోక్లోరోక్విన్ కావచ్చు తర్వాత ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ అన్నారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు నెబ్లైజేషన్ ద్వారా ఈటీడిహెచ్ ఏదో ఆ ఫార్ములా కూడా అందుబాటులోకి వస్తుందని చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి క్లినికల్ ఎథికల్ కమిటీ సభ్యులు విజయ భాస్కర్ గారు ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు తను అడిగి తెలుసుకుని అసలు ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి ఏ దశల్లో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ వైరస్ ఏ సర్ఫేస్ మీద ఎంత కాలం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే హాస్పిటల్లో వాటిలో ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న వారికి వా షూస్ లో కావచ్చు ఆ సర్ఫేస్ మీద కావచ్చు అండ్ ఇంకొక స్టడీ చెప్తుంది ఏంటంటే దాదాపుగా ఈ వైరస్ ఆ ముఖ్యంగా తుమ్మినప్పుడు కానీ ఆ పాజిటివ్ పేషెంట్ దగ్గర ఉన్న థర్టీన్ ఫీట్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఫీట్ మధ్యలో కూడా ఈ వైరస్ ట్రావెల్ చేస్తుందని చెప్పేసి కూడా కొన్ని సర్వేస్ చెప్తున్న నేపథ్యంలో దీని పూర్తిగా ఎలాంటి సర్వేస్ లో ఎంత కాలం ఉంటుంది ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఏ దశలో ఉన్నాయని చెప్పేసి ప్రస్తుతం అంతా మాట్లాడుకున్నారు సార్ చెప్పండి సార్ ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే వివిధ దశల్లో ట్రీట్మెంట్ నడుస్తూ ఉంది చాలా వరకు చాలా ప్రయోగాలు చేస్తుంద చేస్తున్నారు సో ముఖ్యంగా మీరు చెప్తున్న ప్రక్రియ ఏదైతే నెబ్లైజేషన్ ఈటీహెచ్ ప్రక్రియ ఏదో చెప్తున్నారు దానికి సంబంధించి విషయాలు చెప్పండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఏబిఎన్ ప్రేక్షకులకు ముఖ్యంగా ఎన్నో దశలుగా మనం గత డిసెంబర్ నుంచి చూస్తే ఇప్పటి వరకు ప్రతి దేశంలో ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ అయింది కాబట్టి కొన్ని వేల మంది దాదాపుగా పదిహేడు వందల అరవై రీసెర్చ్లు ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి అందులో దాదాపుగా తొమ్మిది వందల అరవై రెండు డ్రగ్స్ ఫామ్లో కూడా యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ అనుకోండి ప్రొఫ్లాక్టిక్ డ్రగ్స్ అనుకోండి చిలేటింగ్ డ్రగ్స్ అనండి ఇట్లాంటి డ్రగ్స్ ఎన్నో మార్కెట్లో వచ్చినాయి మనం పాత హైడ్రాక్సీ ప్రొఫ్ హైడ్రాక్సీ హైడ్రో క్లోరైడ్ కానీ లేకపోతే మీకు అజిత్రోమైసిన్ ఇవన్నీ తెలిసినవే ఇప్పుడు కొత్తగా నిన్న మొన్న వచ్చింది ప్లాస్మా థెరపీ ఒకటి అండి రెండోది ఈడిటిఏ ఇన్హలేషన్ కానీ ఆర్ శ్వాస అదిలోకి పీల్చుకోవడం కానీ ఇలాంటి ప్రక్రియలో రెండు చెప్పడం జరుగుతుంది ప్లాస్మా అంటే ప్లాస్మా థెరపీ అంటే పాము కాటుకు ఎలా అయితే మనము పాము యొక్క వీణం నుంచి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ చేసి ట్రీట్ చేసి తక్కువ చేస్తామో ఎలాగైతే వజ్రాన్ని వజ్రాన్ని వజ్రంతో కోస్తామో అలాగే ఎవరైతే చైనాలో కోవిడ్ పాజిటివ్ ఉన్న పేషెంట్ను ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత రికవరీ అయిన తర్వాత కోవిడ్ టెస్ట్ నెగిటివ్ వచ్చి ఆ తర్వాత మూడు సార్లు ముక్కులో నుంచి స్వాబ్ తీసి స్వాబ్ టెస్ట్ నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత పద్నాలుగు రోజులు ఇంట్లో క్వారంటైన్ అయిన తర్వాత ఆ పేషెంట్ యొక్క కన్సెంట్ కౌన్సిలింగ్ చేసి కన్సెంట్ తీసుకొని ఆ తర్వాత ఆయన దగ్గర నుంచి మనం రక్తాన్ని సేకరిస్తామండి ఆ రక్తాన్ని బ్లడ్ బ్యాంక్లో ప్లాస్మా పెరసిస్ అనే టెక్నిక్ ద్వారా ప్రాసెస్ ప్రొసీజర్ ద్వారా దానిలో రిచ్ ప్లాస్మా తీసుకొని మనం ఇక్కడ ఎవరైతే ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయ్యి సీరియస్గా ఉన్న కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్స్కి ఈ ప్లాస్మాని ఎక్కేయడం వలన యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయ్యి ఆ వైరస్ని కంట్రోల్ చేసే పద్ధతి ప్రకారం ఇది చైనాలో ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది ఇది ముఖ్యంగా సక్సెస్ రేటు బాగుందని భావిస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని ఇండియాలో ఇండియన్ ఇండియన్ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ నుంచి కూడా పర్మిషన్ తీసుకొని ఇప్పుడు కేరళలో ప్రయత్నం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా చైనా అండ్ క్యూబా కలిపి ఒక ఇంటర్ఫెరాన్ అనే డ్రగ్ని కూడా వాళ్ళ దా వాళ్ళ దగ్గర సక్సెస్ ఉంది కాబట్టి కేరళ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ అడిగారు కేరళ గవర్నమెంట్ ఇన్ డీసీజీఏ తోటి మన మన డ్రగ్ కంట్రోలర్ కంట్రోలర్ ద్వారా ఇది టెస్ట్ ఈ పరీక్షలు చేసి దీన్ని అప్రూవ్ చేయడానికి కూడా ముందున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి కొత్త కొత్తవి ఇప్పుడు కొత్తగా నిన్న వచ్చింది ఏంటంటే మనం పీల్చే గాలి అంటే నెబులైజేషన్ అంటే ఒక మిషన్ ఉంటుంది ముక్కుకున్ను నోటికి పెట్టి ప్రెషర్ తోటి మోటార్ ప్రెషర్ తోటి మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు అది ఊపిరితిత్తు లోపల వరకు పోయేదాన్ని నెబ్లైజేషన్ అంటాం అందులో డ్రగ్ కలిపినప్పుడు ఆ డ్రగ్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది మనం చేత్తో కొట్టుకునే ఇన్హలేషన్ పంప్స్ ఉంటాయి అది కూడా కొంత మోతాదు పోతుంది ఇక నెబ్లైషన్తో ఎక్కువ మోతాదులో పోతుంది దీనిలో కొత్తగా ఒక ఈడిటిఏ అనేది అంటే ఇథిలిన్ డయామిన్ టెట్రా యాసిడిక్ యాసిడ్ అనే సొల్యూషన్ని ఈ నెబ్లైషన్లో పోసి పీల్చినప్పుడు ఎక్కడైతే మన కణాలు ఊపిరితిత్తుల్లో కానీ శ్వాసకోశం నాళంలో కానీ మన హ్యూమన్ సెల్స్ ఉంటాయో లంగ్ సెల్స్ ఉంటాయో దానిలో ఒక రిసెప్టార్ అని
సో ఈ ఈడిటిఏ సొల్యూషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రిసెప్టార్ని డిజాల్వ్ చేస్తుంది ఈ రిసెప్టార్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది సో దాట్ ఈ స్పైక్ ఏదైతే వైరస్ స్పైక్ లంగ్స్ సెల్లోకి పోవడానికి అవకాశం ఉండదు సో ఇది లోకల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద రిసెప్టార్ సెల్ అనమాట మనం పీల్చే గాలితోటి ఈ డ్రగ్ పోయి ఈ రిసెప్టార్ సెల్ని కంట్రోల్ చేసి ఈ వైరస్ని లోపలికి రానికుండా చేసే పద్ధతి ఇది నెబులేషన్ పద్ధతి ఆర్ హినలేషన్ పద్ధతి ఇది ఇప్పుడిప్పుడు చాలా వరకు ప్రాసెస్లో ఉంది చాలా వరకు రిజల్ట్స్ బాగున్నాయని చెప్పేసి డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి ప్రాబబ్లీ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్గా పరిగణించడం పడుతుంది అంటే వివిధ దేశాలు ఇప్పుడు ప్లాస్మా చూసుకుంటే సౌత్ కొరియాలో సక్సెస్ అయిపోయింది సార్ అలాగే యుఎస్లో కావచ్చు ఫ్రాన్స్లో కావచ్చు జరుగుతుంది సో మీరు చెప్పిన ఈ ఫార్ములా కూడా వివిధ దేశాలు అప్లై చేశారా సో ఎలా ఉంది ఇప్పుడే అదే నేనేమన్నానంటే ఆల్రెడీ మన గినిపిక్ రీసెర్చ్ అయింది కానీ హ్యూమన్ ట్రయల్స్ ఇప్పుడిప్పుడే జరుగుతున్నాయి మాకు అందిన సమాచారం ప్రకారం దాదాపుగా ఇప్పుడు ర్యామ్డెస్వీర్ అనే యాంటీవైరల్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చింది కొన్ని దేశాల్లో సక్సెస్ రేట్ ఉంది ప్లాస్మా థెరపీ ఉంది సక్సెస్ రేట్ ఉంది కొన్ని దేశాల్లో కొన్ని దేశాల్లో చెప్పినట్టుగా హైడ్రాక్సీ క్లోరైడ్ కానీ క్లోరో క్లోరోక్విన్ కానీ లేకపోతే మన అజిత్రోమైసిన్ కానీ క్లోరోక్విన్ మాత్రం ట్రిపుల్ రెజిమ్ థెరపీ ఉంది దాంతో సక్సెస్ రేట్ ఉంది అన్ని క్లినికల్ ట్రయల్స్లో కొంత మేరకు సక్సెస్ రేట్ ఉంది కాబట్టి డెత్ డెత్స్కి ఎక్కువ చేరు చేరటం లేదు ఈ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్లో ఏదైతే ఉంటుందో ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు మనకి పిపిఈ కిట్లు కావచ్చు ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉన్నా కూడా కానీ కొన్ని సర్వేలు చెప్తుంది ఏంటంటే సర్ఫేస్ లో కూడా ముఖ్యంగా ఆ ఫ్లోర్ లో బెడ్స్ కింద ఉన్నటువంటి ఫ్లోర్ లో కావచ్చు ఆ ఎయిర్ లో కావచ్చు ముఖ్యంగా థర్టీన్ ఫీట్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఫీట్ వరకు కూడా ట్రావెల్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం మనం జనరల్ గా చూస్తే వన్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాం కానీ దీని ప్రాధాన్య ఏదైతే పెరిగిందని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని మొత్తం చూసుకున్నట్లయితే సో ఇది ఎలా ఎన్ని డిస్టెన్స్ ఉంటుంది సార్ ఎంతవరకు ఉంటుంది ఈ వార్తలు నిజం ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనము మాట్లాడేటప్పుడు తుంపర్లు మనం దగ్గేటప్పుడు తుంపర్లు మనం తుమ్మేటప్పుడు తుంపర్లు ఒక వెలాసిటీలో ప్రయాణం చేస్తాయి దీన్ని మేము ఒక రూములో ఒక క్లినికల్ ట్రయల్ చేసి డిజిటల్ పిక్చరైజేషన్ చేసినప్పుడు మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ లెవెల్లో మాట్లాడితే దాదాపుగా మూడు నుంచి ఐదు ఫీట్ల వరకు తుంపర్లు పడే అవకాశం ఉంటుంది ఇదే మనం గట్టిగా హా అని తగ్గినప్పుడు అది దాదాపుగా ట్వంటీ సెవెన్ ఫీట్ వరకు ట్రావెల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎయిర్లో అదే మనం తుమ్మినా కూడా ఈవెన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఫీట్స్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ ఫీట్ వరకు పోయే అవకాశం ఉంటుంది ద వెలాసిటీ ఆఫ్ యువర్ ప్రొజెక్షన్ ఇది కూడా మీకు దగ్గులు తుమ్ములు అనేటిది ఇది మీ ఒంటికి ప్రొటెక్టివ్ ఫెనామెన్ అండి మీ బాడీ లోపలికి ఏ ముక్కు ద్వారా కానీ కంటి ద్వారా కానీ నోటి ద్వారా కానీ ఎనీ ఫారెన్ బాడీ అది వైరసే కానివ్వండి డస్ట్ పార్టికల్ కానీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి దగ్గడం తుమ్మడం చేస్తారు ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రూ ప్రొటెక్టివ్ ఫెనామెన్ ఆఫ్ అర్ యువర్ బాడీ అనమాట సో ఈ వెలాసిటీని బట్టి ఆ గాలిలో ఆ తుంపర్లు ఆ డ్రాప్లెట్స్ ప్రాణం చేస్తాయి సో దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని ఇది మూడు పూడి ఫీట్లకే అని ఇరవై ఏడు ఫీట్లకి అని కాదు ఇది అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ మీరు ఇచ్చే దగ్గు తుమ్ము ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అనేది దాని ద వెలాసిటీని బట్టి మనం అంత దూరంలో పరగండి సో శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పేది ఏంటంటే ఇది దాదాపుగా మ్యాక్సిమం ఇరవై ఏడు ఫీట్ల వరకు ఈ డ్రాప్లెట్స్ ప్రయాణించవచ్చు అని చెప్పేసి క్లినికల్ గా అంటున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ దర్ ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్ త్వరలో ఈ ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ తో పాటు నెబ్లైజేషన్ లో సంతోష్ తో ప్రవీణ్ ఏబిన్ ఆంధ్రజ్యోతి హైదరాబాద్